这盘呢，其中一方啊被偷杀了，挺突然的，意想不到。这是其有原文神奇点播的，出自1994年全国象棋个人赛。红方是特级大师王斌，黑方是四川的象棋大师陈鱼。这是他俩第一次交手，也是唯一的一次交手。而且这位陈鱼大师呢，挺神秘的，网上资料极少，照片呢也没找到。好，咱们一起瞧一下，到底是谁偷杀了谁。王斌特大上来当头炮，陈大师顺炮，跳马跳马，直狙，对手缓开狙，他冲七卒，红方对挺一兵，黑进炮过河，跳马跳马，这儿红方主流两种选择，一个左马盘河，威胁着冲兵踩炮，他肯定要发射了，红方再出直狙，或者说炮八平七。本局红方是跳外马，这也是一个主流的变化。黑方二路炮暂时安全，他起横狙，红方也是横狙，黑方拽到四路，极为明显，他想进狙抓炮，把红方的阵型搞散。红方补士关招，好了，这是第八回合，黑方陈鱼大师脱谱了，关招是平炮吃兵，瞄底象。红方呢出车，向前推兵，黑方飞边象，红方也飞边象，黑方在上势，两个人慢慢缠斗，这把走个什么呢？看一下，没打兵，他冲边卒，红方还是车九平七，眼看要捉死炮了，黑方继续冲边卒，拱着马，用兵拱了当然可以了。王斌特大选择进马吃卒，陈大师逮了一下马，用小兵看一下，黑方马三进一，他的意思就是说想平炮了，把这一串都给锁住，红方不可能在这挺着，马七进八腰对，这里又换了，踩马打掉，然后呢，陈大师把两局连上。防止红方这个兵向下冲，之后啊还是要平炮打车。王特大炮五平七，打底上有连杀，黑方平炮，对手将红炮放到四路，反捉，同时还有进炮打双车的棋，有点复杂呀。陈大师炮五平三，列位叫杀了，双倍敬酒。打底将，狙砍再打，闷死。平兵也是不合适啊。黑方打完狙还是叫杀，红方狙属于白给了。这里红方只好先补将，补完之后啊，现在红方就有一个得子的手段。黑方陈大师也不知道是故意的还是怎么着，他没管，走了一个禁足吃兵，正手应该是退狙抓炮，然后再吃兵，现场直接吃的。红方有什么棋呢？不是说进炮打车啊，这个没用。黑方可以放这儿，凌空一送，你也不敢吃，下底闷攻。这个打串是不能得子的啊。王斌特大走，进兵，拱双，哎，是这么得子的。如果吃了，红方有一个倒挂金钩啊，前后包抄。实战陈大师还是凌空送车。红方躲开，现在还拱着炮啊，平着走，不是弹子炮了，他要丢，后退，红方可以跟，最终一咬牙吃的兵，红方串打，黑方逃炮，吃炮得子，黑进炮将军，红方只能垫车了，黑在平车保炮。咱说这样的操作也没准是黑方故意的呀，这边确实有攻势了。目前呢，红方的七路炮是没有跟的状态，往前推一下，用象看守。陈大师马七进六，他是想走马六进四，可不是踩中兵啊。心算呗，你踩红方退炮打车，虽然说黑方也能够吃马踩车，干掉两个。那红方也干掉两个呀、啊，车跟炮，最后一算
，红方还是多子，没啥意思。现场红方选择 G 二进四，让这马过不去。那现在他更不能踩中兵了，先走一个 G 三平四，红退炮打 G， 躲开，红旗冲兵活马，黑方上士不管。冲兵过河，进马过河，要踩中象了。红进一步打车，松开象腿十分的合理。黑方逃开，红方车二平四，摆好造型，未来呢可以朝上跳马。黑方出个老将，给人一种示弱的感觉。其实这步是个妙手啊，暗藏杀机呀、啊。沙俄也行，王弥特大也是丝毫没有察觉呀、啊。正招应该出老帅，现场走个马三进二，想去进攻，结果老家没了。此刻黑方使出一招大刀弯心，这一下就入局了。王特大都懵了，研究了一下，最后出老帅。那要是吃车呢？黑方会弃马一将。这期你动老帅后退的话，黑方砍底势没了，钓鱼马；平的话，黑方有凤凰三点头。要是用车砍马，黑方一将不能退，憋死了。平炮打马，那还是凤凰三点头，一点、两点、三点，绝杀，很妙啊。回到现场，黑方大刀弯心，红方没敢吃车，他出的老帅。紧接着，黑方神龙摆尾，一招毙命。至此，红方王兵特大就投了。这什么情况呢？黑方把车撤出来保护底炮，下面要做的就是进马踩象，车砍底势。红方只此一步就是平帅。意思就是说，黑方踩象不带将了，那样红方可多出一招平炮反将，黑方可不合适了。但不用怕，可以往这儿跳，砍底势还是没，你还不能退炮看势，黑方居战花心又没了。想化解这个，只能弃炮，踩掉，然后再弃马，蹬着两个他必须吃。这个时候退底炮防守，那这个其实也不用下了，黑方优势太大了。本期视频就到这儿，关注点赞，下期再见。